स्टेप इनटू स्टेप इनटू वैल्यू जोन वैल्यू जोन वैल्यू जोन हाइपर मार बटन चेंज हेलो अनवर गरो हाय सर सो प्रीवियस वीडियो ला प्लास्मा इफेक्ट गुरुच पर मार्ट लड़कों ने यस ईरोज के आ थीरी लो चप्पने ढूंढे विषय ये भाई ते होना है मान लाफ अट्रैक्शन की नंबर वन का पंजा सर आओ ना ले वो डाउट है लेते वैन का मुंडे जूस कोड़ा निकोल नंबर बाप पंजा सर माना ब्रेन ट्यून ये वेदनगा ऐते मानो चास्ता मो आधे मान लाइफ उन्नत है अंते दान तंकटे मानो मॉडल होता होंटा मो सो ग्रेट थेरी थैंक यू सो मच फॉर द थेरी एंड वेलकम सर सलाम अंदर सेप्टो उन्नतर बट मेरे पढ़े ता एंटरटेनिंग आर्ट जैसे और विशेष चेप्पे टपड़ो अधिक्षण जैसे चेप्पे टपड़ो � Placebo is very good example. This is the fourth video. This is the last video. Placebo. What is the law of attraction? You have a powerful secret. Placebo effect. If you have a positive allergy, we have a positive placebo. If you have a negative allergy, we have a nocebo effect. We have a lot of 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 effect. Negative visualization is what we do. One day, one day, one day, just a healthy show is scanning killer. Well, the doctor is saying that by mistake, by mistake, doctor has a report that you have cancer. Wow. Where is the report that you have cancer? So, what is the report that you have cancer? So, what is the report that you have negative visualization? I have cancer, 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 cancer. That's why you have to do that. Hmm. That's why you have to do that. If you have cancer, you will have to put it in the cancer cells. If you have to put it in the cancer cells, if you have immunity in the cancer cells, you will have to open the cancer cells and burst the cancer cells. But if you have a wrong report, you will have to do a visualization. Oh, I have cancer, I have chemo, I have chemo. Now, what are you doing with the plastic? You are doing the negative. You are doing the cancer cells. जोस्ते यार इस अंटे नेगेटिव विजुलेशन यंता डेंजर है ना मान दांत के वीडियो ले मार्टेड है मंडे अंटे पॉजिटिव का उन्टे कैंसर फोर्थ स्टेज ले होना कोड़ा ने बदकुता बदकुता नन कोटे जर्मन लोग काउंट बदकेशन सो इच्छुन इस नेगेटिव विजुलेशन एग्जाम्पल ऐते ये प्लास्टिक इफेक्ट एंड जब नंटे मा� so, what do you say? If you say something like that, you can say something like that, your mind is going to be able to do it. This placebo is going to be able to do it. Your mind is going to be able to do it. It's 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 going to be able to do it. That's right, sir. So, it's going to be able to do it. 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 Very sensitive area. इधर चालम बंदे सुसर्ट चेस को एको सेंसिटिव नहीं है माना रीसेंट एका क्रिकेट मैच चोर पंजन कौन बंद सुसर्ट चेस कुना हार्ट टू फेल एपिन वाला ना पेपर लो अच्छी नहीं एकोस वाल वेरी सेंसिटिव काउंटर सो माने एप्पुडे वोड गुत्पे टू कौन ये ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी लो एप्पुडे वोडा मानो स्ट्रॉंग माइ Narrow mind, broad mind. Yes, sir. So, if you have a narrow mind, you can see that you have a broad knowledge. You can see that you have a success. You can see opportunities. So, I was very inspired by the cinema. So, I was very inspired by movies. I was very inspired by Zoom. You can see the Zoom session. You can see the powerful videos. You can see the shake and shake. You can see the cinema in 23 years. You can see the cinema in 23 years. What do you think? Here. इस इन्हों में लो सरकार मूवीज़ है इन दिलो वाले टेंट है यक्कड़ के लिए नंबर वन उन्नड़ालंग कोण टेंट है ना को आ ये बागा उन्नड़ ना को बाँच चल ना क्लाइंट्स उन्नड़ नंबर वन उन्नड़ा मन चप्पतन अन्न मरा इन दिलो आकर उन्नड़ प्लास्टिक वो पंजे से सर इन दिलो टेंट है वो कातरा� वैंटर ने वाला अंदर एवं ट्रेंड है आप कड़े दो लक्कु कल चुची कंपनी की सीईओ ये डगा ने अन्य चोटला आईपो तर रंटे मानो डे एवं ट्रेंड है बाबा वर्क जेस नडी के लक्के आप कड़े ना कल इस वस्तु दांती देंगे अंटे लक कम्स बे वर्क तो इसी नमल अंडे आर आर दिग्गतुन टुंटे हाँ इंडिया वस्त्र नहीं डंटे मानो इंडिया वस्त्र नहीं डंटे चाल एक रुपए बेच चेसन अंदर आ लाइफस्टाइल का ना उन दिलो सांग अंडे ना कार लो ये पूरे बैठी को नहीं लग साउंड बैठी रोज मॉर्निंग कोड़ा मानो जब तेज़ चेना डांस है इन चेना असल वाइब्रेशंस मामूल कर रहा हूँ 
రక్షకుడు సినిమాలు చూసిన నరాలు ఎలా వెళ్ళిపోతాయి అలా వెళ్ళిపోతుంటే నేను అలా సినిమాని ఎలా చూస్తానంటే అలా చూస్తాను అనమాట ఆ సినిమాలో అంటే రిచ్ పీపుల్ లైఫ్ స్టైల్ మీరు ఎప్పుడైతే సరే చేస్తారో ప్లాస్టిక్ పని చేసేస్తుందండి మీరు ఆటోమేటిక్ అట్రాక్ట్ చేస్తారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ సినిమాలో సాంగ్ ఉంటుందండి సై సై అని చెప్పేసి ఓల్డ్ అంతా మన పేరు పోదాని ఇలాగ అంటాడు సార్ అది ఎందుకు నాకు కనెక్ట్ అయిపోయింది మనం కూడా వెళ్ళాలి ఓల్డ్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అవ్వాలి అనుకున్నాను ఎలా స్ప్రెడ్ అయిందంటే ట్రైనింగ్స్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అయ్యాయండి ఈరోజు సిక్స్ కంట్రీస్ లో నా పేరు మారిమోగిపోతుంది లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఇంకొక ఇరవై కంట్రీస్ టార్గెట్ పెట్టింది సార్ నేనైతే టార్గెట్ పెడితే మిస్ అయ్యేదే లేదండి ఎందుకంటే నా ప్లాస్ అంత స్ట్రాంగ్ గా పనిచేసి కొంతమంది ఏమన్నారు ఏ ఏంటి ఎవరు వస్తారు నీ దగ్గరికి అని అన్నారు అనమాట సో నేను ఏం నమ్మానంటే లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ పిచ్చిగా నమ్ముతానండి సో అదే విధంగా సచిన్ టెండూల్కర్ నేను కలిసినప్పుడు కూడా ఎంత విల్ పవర్ అంటే మీరు అతను క్లాస్ పోయి ఎంత బలం అంత బలంగా ఉంటుంది ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఆడినప్పుడు పాకిస్తాన్ మీద అరే చోటు చలో బాల్ తగిలి బ్లడ్ కారిపోతున్నప్పుడు నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఇంకా అని అంటే ఈవెన్ కపిల్ దేవ్ సునీల్ గావస్కర్ వచ్చి చెప్పారు నువ్వు వచ్చే ఇంకా అన్న వచ్చే పెవిలి అంటే వచ్చే అని అంటే ముక్కు తుడుచుకొని మామూలుగా ఆడలేదండి వసీం అక్రమ్ బౌలింగ్ అంటే అంత స్ట్రాంగ్ ప్లాసిబో ఏ చిన్న పిల్లడు ఈ డేన్స్ ఆదిత్తాడ్రా పొట్టోటి మన మొన్న వచ్చాను సో మనడు అప్పుడే సచిన్ టెండూల్కర్ అప్పుడే చెప్పారండి ఎప్పుడు వచ్చాం కాదన్నా ఉదయం దింపామా లేదా సో అప్పుడు దాకా ఉన్న వాళ్ళందరినీ కొట్టుకెళ్ళిపోయాడు అండి అందుకే మనకి చాలా అద్భుతమైన పర్సన్ సో రన్నింగ్లో హుస్సేన్ బోల్ట్ ఒక మాట అంటాడండి నాకన్నా ఎవరైనా ఇంతకుముందు రికార్డులు క్రియేట్ చేయని కానీ వాళ్ళందరి రికార్డులు నేను క్రాస్ చేస్తా బికాస్ అతను ఏమన్నాడు అంటే లేట్గా స్టార్ట్ అయ్యామా ఇంపార్టెంట్ కాదు వ్యాంగ్గా ఫినిష్ చేసామా లేదా అది ఇంపార్టెంట్ బా చూడండి ఎంత దింపాడు మైండ్లో మామూలు కాదు మీరు దింపుతున్నాడు ఇంకోటి అంటే ఇంకొక మూవీ నాకు తెలుగులో మనకు బాగా నాకు కిక్ ఇచ్చిన మూవీ మహర్షి అండి సో ఈ సినిమా చూసాకండి ఆ సినిమాలో అసలు ఆ సాంగ్ చూస్తుంటుంటే ఎందాక చూపించిన సర్కారు ఇదేనండి అసలు అందులో హెలికాప్టర్ దిగిన సీన్ ఉంటుందండి మామూలుగా కాదు నాకు కూడా ఒక పెద్ద డ్రీమ్ ఉంది నేను మళ్ళీ ఓపెన్గా చెప్తాను ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రోజు హెలికాప్టర్ మీద దిగుతాను ఆ వీడియో ఖచ్చితంగా వైరల్ అవుతుంది మీరు చూద్దు రాసి పెట్టుకుని కావాలంటే ఖచ్చితంగా చెప్తున్నానండి బికాస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఖచ్చితంగా సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకని అంటే ఈరోజు నేను ప్రపంచంలో టాప్ బిల్డినర్స్ చూసాను టాప్ బిల్డినర్స్ వాళ్ళు ఒకప్పుడు జీరో అండి జీరో ఈరోజు హీరో సో ర్యాక్స్ రిచెస్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఒక సినిమాలో డైలాగ్ ఉందండి ఏంట్రా నీ దగ్గర కాన్ఫిడెన్స్ అంటే బాబాయ్ మన దగ్గర ఉన్నదే అది అంటాడండి కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెట్ టు అట్రాక్ట్ ఎనీ వన్ అండి ఐస్కాంతం లాంటిది కాన్ఫిడెన్స్ అనేది కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు చాలా మంది చెప్పినప్పుడు మీరు ఓవర్ యాక్షన్ అంటారు ఆ చాలా చాలే అంత మందిని చూసాం అని అంటారు కానీ ఎవరు ఎన్నన్నా వారియర్ కొండలాగా ఉండాలి మంచిలాగా ఉండకూడదు కొంతమంది అన్నారు నేను ఈ డైలాగ్ చెప్పినప్పుడు అంటే ఇది ఏమి చెప్పినప్పుడు నాన్న అది సినిమా అది రీల్ ఇది రియల్ అన్నారు నేనేం చెప్పానంటే రీల్ లో చూసిన వాడు రియల్ లో చూస్తారు భయ్యా అన్నానండి సో అది సినిమా కానీ దాన్ని మనం ప్రతి సినిమా ఒక మెసేజ్ ఇస్తుంది ఎక్స్పైర్ అవ్వరండి ఇన్స్పైర్ సో ఇన్స్పైర్ అయితే ఎక్స్పైర్ అవ్వరు అందుకే నేను చాలా నా దగ్గర చాలా మంది అంటే ఒక రోజు ఒక అబ్బాయి రాత్రి పదకొండున్నరకు ఫోన్ చేసి ఎవర్రా ఈ టైమ్ లో ఫోన్ చేశారని లిఫ్ట్ చేశారు సార్ నేను చచ్చిపోతాను సార్ అంటే ఒరే ఒక్క ఇరవై నాలుగు గంటలు ఓపికపోయి రేపు చచ్చిపో కావాలంటే ముందు నన్ను కాలని చెప్పానండి నన్ను నా దగ్గర కలిశాడు ఆ అబ్బాయి ఈ రోజు చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్నాడు అండి విజయనగరంలో అబ్బాయి ఒక అబ్బాయి ఎందుకనంటే ఆ ఇరవై ఆ ఇరవై నాలుగు గంటలు అబ్బాయిని బీచ్ దగ్గర కూర్చోబెట్టి ఆ రోజు ముందు రోజు ఫుల్గా మోటివేట్ చేశాను ఎలాగంటే సార్ లెగిసిటండి నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను సార్ ఇలా కలను సార్ ఖచ్చితంగా బాగా సక్సెస్ అయ్యి కలుస్తాను నేను ఈ రోజు ఆ పర్సన్ ఇరవై నాలుగు గంటలు చచ్చిపోతున్నాడు ఇంకా హ్యాపీగా ఉన్నాడు అండి సో చూడండి దట్ ఈస్ నేను ఏంటంటే బాగా కిక్ మంట ఎట్టేస్తానండి మంట ఒక రోజు అట విమానము రాకెట్ రెండు బయలుదేరాడు విమానము రాకెట్ సైంటిస్ట్ వన్ టూ త్రీ గో అండి ఎవరు ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతారండి సర్ర రాకెట్ వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు విమానం అన్నదట రే అదేంటి రా ఇద్దరం ఒక్కసారే బయలుదేరాం కదా నువ్వు వేట అంత ఫాస్ట్కి వెళ్ళిపో అంటే రాకెట్ అన్నదా నీకు తెలియదు నాకు కింద మంట ఎట్టారా అన్నది నాకు మంత ఉంది కాబట్టి ఇలాగ వెళ్ళాను నీకు మంత లేదు అందుకే నువ్వు ఇలా వెళ్తున్నావు ఎవరి మంట అలా ఎట్టుకోలేండి కానీ దీన్ని ఆర్పడానికి బంధువులు రా బంధువులు చాలా మంది బయట వెయిట్ చేస్తుంటుంటారు కానీ చాలా జెట్ స్పీడ్లో వెళ్ళిపోయి ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో మాత
ఏం చేశారు వీళ్ళ మీద హార్డ్వర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అంటే క్లాస్ ఎలా పనిచేశారు వీళ్ళకి ఒక టాస్క్ ఇచ్చారు సార్ ఎవరు హార్డ్వర్డ్ యూనివర్సిటీ సైకాలజిస్ట్లు ఏం చెప్పారంటే మీరు కరెక్ట్గా వారం రోజులు ఎక్కువ రోజులు సార్ ఏడే ఏడు రోజులు మేము చెప్పినట్టు ఊహించుకోమన్నమాట మీరు ఏజ్ తగ్గిపోయింది ఈరోజు మీరు యంగ్ అని చెప్పేసి ఊహించుకోండి మీకు ఫుడ్ పెడతాం అని చెప్పేసి అన్నారు ఈ ఏడు రోజులు వాళ్ళకి ఏం చేశారంటే వాళ్ళకి నచ్చిన గేమ్స్ ఆడుకోమని చెప్పారు డ్రెస్ డ్రెస్ సెన్స్ మార్చారు డ్రెస్సులు మొత్తం మార్చారు మంచి మంచి టీషర్ట్స్ అంటే కుర్రోలు అయితే మీరు యూత్లో అయితే ఎలా ఉంటారు ఎలాంటి బట్టలు వేసుకుంటారు ఎలా ఫీల్ అవుతారు ఏమేమి ఆడతారు అన్ని ఏడే ఏడు రోజులు చెప్పినారు సార్ ఎవరు హార్డ్ వర్డ్ యూనివర్సిటీ సైకాలజీ ప్రొఫెసర్ ఏడు రోజుల తర్వాత ఏడే ఏడు రోజుల తర్వాత చూస్తే వాళ్ళ ఐసెట్ పెరిగిందట లిజనింగ్ కెపాసిటీ పెరిగింది ఫిట్నెస్ పెరిగిందండి చూసారా ఏడే ఏడు రోజుల్లో అంటే మీరు అందుకే ఏదైనా పెద్ద సెలబ్రిటీస్ దగ్గరికి వెళ్ళండి మీరు మీరు ఏజ్ అయిపోయారంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోరండి ఏ ఎవరు మాట్లాడుతున్నాం ఏం మాట్లాడుతున్నాం అంటారు బికాజ్ వాళ్ళ మైండ్లోకి అది రానివ్వరు మనకి ఎంతసేపు ముప్పై నలభై రాగానే నలభై వచ్చి చిన్నవారు ఈ వయసులో ఇంకేం సాధిస్తాంలే అని అంటారండి చాలామంది ఏంటి ఏజ్ ఈజ్ ఎ జస్ట్ నెంబర్ అండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏజ్ ఈజ్ ఎ జస్ట్ నెంబర్ అందుకే ఆడు యూనివర్సిటీ చెప్తుందంటే ప్లాసిబో వాళ్ళకి అక్కడ బై బలమైన ప్లాసిబో దింపేశారు ఏం దింపారంటే ఇంప్లాంట్ చేసేసారు మైండ్లో మీరు జస్ట్ యూత్ 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 అని ఫీల్ ఏడు రోజులకి అలా వచ్చిందండి సూపర్ అదే కాకుండా సార్ ఇంకో ప్లాస్ చెప్తాను చూడండి ఇది కూడా హార్డ్ వర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు చేసిన రీసెర్చ్ ఏం చేశారంటే ఒక స్కూల్స్ కాలేజెస్కి వెళ్ళి ఒక రిపోర్ట్ చూపించారట ఏది పేపర్లో ఏమైనా రిపోర్ట్ చూపించారట అందరికీ గణితంలో బాలికల్లో చక్కని ప్రతిభ కనబరుస్తున్నారు అమ్మాయిలు అబ్బాయిల్లో అమ్మాయిలు చాలా బాగా మ్యాథ్స్ చేయగలరు అబ్బాయిలు పెద్దగా యావరేజ్ అని చూపించారట ఏది న్యూస్ పేపర్లో అయితే కరెక్ట్గా ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టారట సార్ ఎగ్జామ్ పెడితే ఆ స్కూల్ యాక్చువల్లీ బాయ్స్ టాప్ కానీ అమ్మాయిలు టాప్ వచ్చారట విచిత్రం ఏంటంటే అది ఒక ఫేక్ రిపోర్ట్ ఫేక్ రిపోర్ట్ కానీ వాళ్ళ పిల్లలు ఆ ఎప్పుడైతే పేపర్లో చదివారో రే మనం వేస్ట్ రా అమ్మాయిలే టాప్ రా మనకు అంత లేదులే అని వాళ్ళు మైండ్ ప్లాసిఫై చేసేసుకున్నారండి అంటే ఫేక్ రిపోర్ట్ పిల్లలకి చూపించిన ఫేక్ రిపోర్ట్ అందుకే నేను చెప్తున్నాను ప్రతి తల్లిదండ్రులకి మీ పిల్లల్ని యువర్ ఎ జీనియస్ యువర్ ఎ జీనియస్ అని పొగడాలటండి రే పనికి మళ్ళీ అది విట్రా రే బుర్తకు పోయేది విట్రా అని అనకూడదు అండి అందుకే ఆల్బర్ట్ అనేస్ ఒక మాట అంటారు ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎ జీనియస్ చేపను చెట్టెక్కమని చెప్పొద్దు చిలకమని చిలకని ఏదమని చెప్పొద్దు చేప ఏదాలి చిలక చెట్టెక్కాలి సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ జీనియస్ మీ పిల్లల్లో ఉన్న మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఏ ఇంటెలిజెన్స్ ఉందో మనం తెలుసుకోవాలండి తీసుకుంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా జీనియస్ అవుతారు సో పిల్లలతో కూడా ఎప్పుడు పాజిటివ్గా మాట్లాడాలి ఎందుకంటే మీ వర్డ్స్ వాళ్ళ మైండ్ మీద అంత ప్లాసిబోగా పనిచేస్తాయి అండ్ ఈ ఇందులో సార్ ఈ ఆకర్షణ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుందంటే ఒక అద్భుతమైన రీసెర్చ్లో తేలింది ఏంటంటే ఈ అఫర్మేషన్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే చాలా చెప్తున్నాను ఈ అఫర్మేషన్ కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే థర్టీ త్రీ డేస్ కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే సూపర్ మెరాక్ దొరుకుతాయి ఈరోజు మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే చాలామంది దిక్మాల జీవితం తెల్లారిపోయిందని లేవకుండా ఈరోజు నా జీవితంలో అతి ముఖ్యమైన రోజు అని అనుకుంటే మైండ్ వెంటనే దాన్ని క్యాచ్ చేస్తుందండి క్యాచ్ చేసి దాని తర్వాత ఏమనుకోవాలంటే ఈరోజు ఆ భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన విలువైన సమయం అద్భుతంగా వాడుకుంటా మార్నింగ్ లేచిన ఫస్ట్ అఫర్మేషన్ ఇచ్చుకుంటా అండి ఇంకా మైండ్ అంతా ప్లాసిబో పనిచేసి అంటే బలంగా పనిచేసి ఆ రోజంతా మీరు అద్భుతంగా వాడుకుంటారట టైం వేస్ట్ చేయరట ఎవరితో ఏమి ఓరకని చిట్చాటింగ్ చేయరు వేస్ట్ చేసుకోరండి ఈరోజు నేను అద్భుతంగా వాడుకుంటా అని మీరు అనుకుంటే చాలు భయంకర సూపర్గా ప్లాసిబో పనిచేస్తుంది దీని మీద చాలా రీసెర్చ్ బుక్స్ కూడా నేను స్టడీ చేశానండి ప్లాసిబో అండ్ మెడిసిన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా సో దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్ మీరు వాడాల్సిన ప్లాసిబో ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ ఆ ట్యాబ్లెట్ ఏమేంటంటే స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ ప్రతి దాంట్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను సక్సెస్ అవుతా సక్సెస్ అవుతా నెంబర్ వన్ అవుతాను అనుకుంటే మీ ప్లాసిబో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మిమ్మల్ని నెంబర్ వన్ గా ఉంచుతుంది అండి నేను ట్యాబ్లెట్ పేరు షేక్ అన్వర్ షేక్ అయిపోతుంది షేక్ అన్వర్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ట్రైనింగ్స్ సో ఇది సార్ ప్లాసిబో ఫెంటాస్టిక్ అండి నో డౌట్ థ్యాంక్ యూ సార్ మళ్ళీ ఆన్లైన్ క్లాస్ ఎప్పుడు అవకాశం ఉంటుంది అంటారు ఎస్ సార్ ఈ సార్ మాత్రం చాలా పెద్దగా చాలా కొత్తగా డిఫరెంట్ ఫుల్ ఎనర్జీతో చేయబోతున్నాం అండి డిసెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఈ దిస్ డిసెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ సో ఏంటంటే చాలామంది ఎవరైనా అప్పుల్లో ఉంటే ఎందుకంటే అప్పు అంటే ఊబి సార్ చిన్న అందులో వెళ్తుంటే ఇంకా ఇంకా కూరికిపోతుంటూ ఉంటాం సో అప్పుల నుంచి చాలా ఫాస్ట్గా బయటికి రావాలి
అద్భుతం సార్ మహా అద్భుతం చూడండి ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ఎన్ని అయితే మీరు పుస్తకాలు చదివారో ఎన్ని అయితే అదర్ క్లాసెస్కి వెళ్ళారో అవన్నీ ఒక లెక్క రేపు డిసెంబర్ ఇరవై ఆరు నుంచి ఇంకో లెక్క ఉంటుందండి సో ఈరోజు మన వాళ్ళందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఏడు రోజులు కోర్సు కానీ మీరు రాగలిగితే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా సో కష్టాలను కాలకం తీసి తొక్కే వచ్చండి అంత స్ట్రాంగ్ విల్ పవర్తో మిమ్మల్ని తయారు చేయగలం ఇది నాకున్న కాన్ఫిడెన్స్ అండి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఆ విధంగానే ఉంది ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్వర్ గారు అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ సో ఎవరైనా అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే డిసెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ అని క్లాస్ ఉంటుంది సో ఎవరైనా ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే వెంటనే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి సో ఈ క్లాసెస్ ఎంత ఎనర్జెటిక్గా ఉంటాయంటే మీరు బిలీవ్ చేసి ఒక్కొక్కసారి అటెండ్ అయితే తెలుస్తుంది అన్వర్ గారు ఆల్రెడీ ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ కానీ ఉండే చాలామంది క్లయింట్స్ ఇచ్చారు విల్ గెట్ క్లారిటీ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ క్లాస్ సబ్జెక్ట్ ఎవరైతే ఫాలో అవుతున్నారో సో వాళ్ళకి డిసెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ నుంచి ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు ఎన్రోల్ ఎన్రోల్ చేసుకోండి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మీ లెక్కలు మార్చుకోండి నీవేస్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ